どうもリュウジです皆さんガジェットポーチ探してるんでしょういいやつ何にするか迷ってるんでしょうもうそろそろ決めましょう本日はですねこちらのガジェットポーチなんですけどこちら無印良品のガジェットポーチですかなり個人的にはいいなと思ったので紹介していきます正式名称がですねポリエステルガジェットポーチになります色は黒です先に言っておくと値段は990円消費税込みです990円でめちゃめちゃいいなと思ったんでちょっと詳しく見ていきますではまず外観の方をざっくり見ていくんですけど一応詳細的には幅が約2 0ンチ、街の部分が約6センチ、約6センチですねここと高さが約9センチになってますどうでしょう、まあ、これが一般的なんかなサイズ感的には素材がポリエステル100ですねわかるかなでこのチャックが2つついてるんでこう一気にガバッと開けて中身をすぐ確認できるのでこれは非常に見やすくていいかなと思ってますで中身を紹介していくんですが一旦入ってるものを出しますはい中開くとこんな感じですポケットがこちら両サイドに1つずつメッシュの仕切りですねはいこんな感じですクッションの厚みは、えー、個人的な体感では 2mm ぐらい 2mm23mm ですねまあまあこれぐらいならないよりマシっていうぐらいのクッション性ではあると思いますがっちりクッションが入ってるっていうような感じではないでこの中身なんですけどここにもともとわかるかなベルクロなんていうの止めるやつがあったんですよマジックテープで僕は使わないので切りましたここ何のために使うんかなって思ってたんですけど電源アダプターをここに止めながら充電できますっていうやつみたいなんですけどまあ使わんなと思ったんでそれに取り外しましためちゃめちゃ邪魔やったんですよ使う人なかなかいないんじゃないかなって思うんですけど多分ですけど、まあ、会社員の方が会社支給のパソコンを使ってそのままの付属の電源アダプターを使ってってる人は多分ここに止めながら使ったら使いやすいんじゃないかなと思います結構邪魔で収納がしにくかったんですよね僕がこのガジェットポーチに普段入れてるものなんですけどまあ、カフェとか家でもそうですしちょっと出先に行く時とか常に入れてるものをまあざっと紹介していくんですけどこれは CIO さんの電源アダプターこの電源アダプターとモバイルバッテリーこれめっちゃ気に入ってますそれに加えてケーブルですね同じくこの CIO さんのシリコンのケーブル L 字型になってるタイプのシリコンのケーブルあとは iPhone のライトニングケーブルです C2 ライトニングのこっちもシリコンのケーブルですあとは有線のイヤホンこれと SD カードリーダー UHS2 に対応している高速で読み取れる SD カードリーダーでサンディスクの SSD1TB これにデータ保存してますそれについてる、えー、ケーブルですね SD カードケースこれ入れてる時と入れてない時ありますあとはクリーニングクロス液晶画面を拭くクリーニングクロスですこれはエレコムの最強のクリーニングクロスですこれぐらいですかねはいだいたいいつも入ってるのがこの量ですね画面入ってるてるかなこれを今から入れていきますねな感じです普通に今の量入るんですよね十分以上若干パンパンですかパンパンな感じはあるけど SD カードケースを入れる入れないがあるんでこれですねこれあんまり入れてることないんでこいつを抜いたとしたら普通に収まり良くないですかだいたいこれが多いですね。今のが入ってこんな感じですね。普段の使い方、使い方というか、まあこれリュックに入れてるんでだいたいは、まあリュックから取り出して、で机で作業するときはここに置いて、ガバッと開いて取り出すものを出して作業するっていう
感じですねでこの自立するっていうのも一ついいポイントですよねこれが立つのと立たないとでは結構使い勝手変わってくると思うのでチャックの加減なんですけど何も引っかかることなくスムーズに開き閉めできるので机に置いた感じはこんな感じですどうでしょう普通にいいでしょうこれでこれが正解でしょう正直もう迷っている方は無印のガジェットポーチ一択ということでもういいんじゃないでしょうかもう探すのしんどいし1000円以下990円で買えるガジェットポーチもうこれ最強すぎると思うんですよね全ガジェットポーチ難民にお勧めしたい商品ですねはいざっくり無印良品のガジェットポーチを紹介してきましたがいかがでしょうか欲しくなったんじゃないでしょうかどうですかめちゃめちゃ良くないですか1000円以下ですよ990円このクオリティもう何の文句もないでしょうデメリットなんて一つもないですあ一つあったかあの中の AC アダプターを固定したまま使えるってやつあの機能はほぼいらなかったんでまあ不要な方はハサミで切ってもろって使ってもらう方が快適に使えると思うんでそこだけですかねデメリットというほどのものではなかったんでちょっと忘れかけていましたけどもまあ無印の商品なんで比較的どの地域にも店舗あると思うんでまあ気になった方は実際手に取って質感とか中身の具合とかも実際に見れると思うんでまあ万が一近くに店舗がなくてあの実物を触れないっていう場合でもまあ1000円。着る値段990円税込みなのでアマゾンなりオンライン公式サイトなりで、まあ、お試しで注文してみて使ってみるのも全然悪くないんじゃないかなと思います大体の方はもうこれでもう決まりですということで、まあ、概要欄にもリンク貼っとくんで気になった方はそっちでも見てみてください今日の動画はこんな感じで終わりたいと思いますもしこの動画が良かったらいいねとチャンネル登録お願いしますまた自分の中で気に入ったアイテムとかあればまた動画作っていくんでよかったら楽しみにしておいてくださいではまた次の動画でバイバイいやめっちゃいいよなこれ。